Так же, как выйти с инструментом, я тоже, можно сказать, из бывших музыкальных деятелей. Поэтому даю себе отчет в том, что это, во-первых, колоссальный труд, во-вторых, это, ну, как бы это, на это нужно решиться. Особенно, ну, я понимаю, 80-е годы, когда ну, музыканты и так, в общем всегда считались такие люди, которые mm -hmm. ничем не занимаются. Да? Кто-то yeah. пошутил, по-моему, сейчас, сейчас не могу вспомнить, но кто-то из наших артистов великих пошутил. Говорит, вы где работаете? Чем Он говорит, песни поем. А работаете-то вы где? Да, а, да, Тиханович, да. кстати, пошутил на эту тему. Да. Подошла, говорит, женщина. То есть отношения немножко было. Это, знаешь, аналогичный случай, когда музыканты на свадьбе играют и сели перекусить. И подходит хозяин и говорит, музыканты, встаньте, сейчас люди придут сядут. Это, кстати, регулярная сфера обслуживания. Да, тем более в 90-е, которые те самые года, в которые ты, скорее всего, выбирал свой дальнейший путь. Но сложно было... Ну, мне кажется, как-то удержаться от всеобщего такого рвения в какие-нибудь попасть в вузы экономические, там, юридические и так далее. Потому что музыка – это состояние души в любом случае. То есть человек – музыкант, как правило, если ему плохо, он всегда берет инструмент, это как верная подруга. Даже если у него нет жены и все его бросили, он берет свой инструмент и идет на нем занимается. Таким образом, ну, это, это ни для кого не секрет. Да. Да? Кстати говоря, кто-то из тоже в каком-то фильме сказали, что, что такое блюз. Блюз, когда хорошему человеку плохо. Помните, это джаз, музыка толстых, от саксофона до ножа один шаг. Хотелось поинтересоваться, вот у вас, ну, Богдан, мы к тебе сейчас будем возвращаться все равно. Хорошо. Человек, который играет джаз в СССР. То есть это уже немного такой припижоненный, какой-то подозрительный тип, который вот-вот может и родину продать. Как выяснилось, что родину да. продали совсем другие люди, да. но подозрение падало именно на тех людей, которые дышали этим воздухом свободы. Они такие все равно были привилегированы, всем прекрасно понимают, если Даярка, например, не понимал в джазе ничего, то люди, которые ездили на метро, ходили, как тогда говорили, в концерты и так далее, они все это прекрасно понимали, что люди где-то откуда-то они все равно это выкручивают. Значит, где-то есть какая-то щель, через которую эта музыка попадает. Он как человеку, который работал на таких серьезных все-таки постах и вообще в, в, во всей этой э, истории эстрады советской тогда еще, вы, ну, понятно, отправляли еще коллективы в, в, на гастроли, это говорит о том, что у вас, в общем-то, ключи от этой форточки-то и были, через которые мог попадать какой-то вот, ну, свежий воздух в нашу э, сильно заполитизированную такую эстраду. А пользовались когда-нибудь этим? То есть как-то каналы поставки, как сейчас говорят, у вас трафик какой-то поставки. Ну какие пластинок. каналы поставки, когда это все происходило, как вы знаете, на Неглиной, где был этот рынок, где можно было заказать и купить гитару там или какую-то аппаратуру. Да. Там можно было купить пластинки у форцовщиков. Это было одно из таких окон. Я хотел спросить, не вы ли поставляли туда? всю эту Нет. кто как-то она должна была туда попадать купить можно было вот откуда но это приходило не но ну это приходило из за рубежа естественно и все кто выезжали туда они могли там привезти одну там две там пять пластинок ну гастролеры гастролеры конечно а, функционеры да. и а, люди которые занимались экономическими всевозможными да. там этими сделками. дипломаты дипломаты да, да. да. но думаю что вряд ли дипломат носили на неглинные пластинки это скорее всего были музыканты. нет они привозили а уже сбывали конечно музыканты безусловно то есть так ощущение да, не нет. было что так, как, как, так, я контрабандист вот такое ощущение да, никогда нет, не посещал нет. Вот. Нет. Э я сейчас просто пытаюсь, так сказать, с официоза соскочить в более такую да. дружественную беседу, потому что все мы люди, и, в общем-то, да. и, можно сказать, из одной каши сделанной, тоже любители и ценители музыки в прямом ее назначении. Вот хотелось бы тоже... Я, быть... кстати, вспомнил один случай, когда... Не один случай, вернее, а такую, такую ситуацию, когда они не сюда везли пластинки, а для того, чтобы обогатиться, один известный бизнесмен, я не знаю, можно ли называть его имя в эфире или нет. Мы в тегах пропишем, не называем. Ну, в общем, да. И вот он возил отсюда пластинки фирмы «Мелодия», там каких-то наших исполнителей, там оркестр «Светлана» там, или там других, других коллективов и исполнителей, и продавал там. То есть здесь можно было пластинку купить за какие-то гроши копейки, а там это стоило ну, в 10 раз дороже. Да. И он таким образом, кстати говоря, сколотил свой какой-то первоначальный капитал. То есть он вывозил отсюда пластинки в Англии, он торговал ими. 
Осталось выяснить, кто же? Не надо. Не будет. Так, так. И достаточно. Как этот самый, слышишь, тоже на меня анекдоты не помню. Прошло слишком длинные тени. Да, да, да. Ну, тоже вспомнился анекдот по этому поводу, когда два таможенника встречают контрабандиста такого, а который в чемодане везет кирпич в Париж. Знаете, да? Нет. Нет. И он, ну, это таможник, он говорит, ты что, говорит, зачем тебе? Ну, понимаете, говорит, вот в Париже очень дорого кирпич, а я там строю свой дом под Парижем, поэтому я потихонечку вот туда мотаюсь, вожу кирпич. Ну ладно, проходи. И один таможник потом подзывает другого, говорит, представляешь, идиот возит отсюда кирпич. Не лень ему. Говорит, ну если идиот строит дом под Парижем, то мы с тобой тогда кто? Так а, и он возил пластинки. А есть какие нибудь куртуазные такие случаи на вашей памяти, но ну, такие ярко выраженные, запоминающиеся, которые можно еще, ну, во всяком случае, по стечении лет рассказать о, про каких-нибудь гастролеров, которые приезжали сюда из-за рубежа. Ну, какие-нибудь такие совершенно нереальные случаи, э, которые, кроме вас, может, никто и не расскажет, как это было. Я могу сказать, что я сам был очень изобретательным из этих случаев, поэтому. Знаешь, как говорят, немного о себе, да? <смех> Чего рассказывать? Я, мог, я очень был изобретательный такой человек. Я любил э, рестораны, их проверять, контролировать. Если мы приезжали в город, я заходил в ресторан, сразу шел на кухню, и когда я заходил на кухню, первое, что я делал, я говорил, халат! И они все подали в обморок. Да, я брал халат и шел, значит, проверял, как работает кухня, какой выход продукции, что не украли, что не украли. И они меня угощали, естественно. Это, значит, и так я в одном из городов питался дней пять, пока мы были на гастроли. Пока не спалили, да? Заходит инспектор оркестра и говорит мне, Игорь, пошли репетиция через 10 минут. Разгар проверки. Самый разгар. И они упали все в обморок. Понимаешь? Но я никогда с них не брал деньги. Еще даже так. Да. Один мой товарищ, не буду называть тоже его фамилию, известный артист, прекрасный артист. Он, значит, утром всегда заходил в буфет, Становился в очередь, и когда подходил очередь, он брал там 150 грамм коньяку, 5 звездочек. Она ему наливает, он достает спиртометр, мерку, все, проверка. Закрывайте буфет, она закрывает буфет, он берет протокол, составляет акты, и она бедненькая уже не знает, что делать, и он намекает, она может сказать, ничего, да нет, нет, я не буду. И она деньгами ему отсчитывает, отсчитала. Он, значит, забрал деньги, ушел, спускается вниз с чемоданом, садится в машину отъезжать уже. В это время она смотрит на этом, на ступеньке гостиницы стоит и упала в обморок. С артистами садится и уехал. Ну, это нужно обладать недюжиной, мне кажется, все-таки такой... Ну, чувство это, игры, чувство э, игры. Это, таким. понимаешь, это как был кураж, было настроение, было как-то смешно, как я, э, когда опоздаешь на регистрацию, места дают артистам в хвосте или в разных местах всех. Так мы когда садились в автобус уже от аэровокзала к самолету уедет, допустим, мы летим в Новосибирск. Я говорю, внимание, граждане, пассажиры, проверьте билеты, рейс 27-й, Москва, Томск. Как Томс? Новосибирск, Томс. И артисты говорят Томск, а они говорят Новосибирск. И вот эта каша начинается, подходят к трапу и начинают ее спрашивать. Пока не спрашивают, я уже захожу в самолет, занимаю места в первых рядах. И люди заходят и говорят, внимание, занимаем свободные места. И они садятся в те, кто где стоит. Это было, было такое. Но это оркестровая такая шутка-то, или это уже ну, в должности как серьезного руководителя так чудить уже нельзя, мне кажется, было? Ну, я уже так не шучу. Просто вспомни, ты говоришь, зарубежные, ну, что зарубежные, своих талантов сколько. 